হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রে আজকে আমরা অষ্টম পর্বে বাংলাদেশের সড়ক পথের সুবিধা নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমরা আলোচনা করতেছি পরিবহন ও যোগাযোগ নামক অধ্যায় এবং এই পরিবহন ও যোগাযোগ নামক অধ্যায় আমরা বাংলাদেশের সড়ক পথের যে সুবিধাগুলো রয়েছে আমরা সেই সড়ক পথের সুবিধাগুলো নিয়ে কথা বলবো এখন সড়ক পথের যে সুবিধা অবশ্যই সুবিধা রয়েছে কেননা এই সড়ক পথের মাধ্যমে আমরা আমাদের সকল ধরনের কার্যক্রম কিন্তু আমরা পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছি যদি সড়ক পথ না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমরা সঠিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতাম না বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমাদের সকল কার্যক্রম আমরা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হতাম না তো এগুলো সম্ভব হয়েছে বিধে আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছি তো এখানে আমাদের বাংলাদেশের সড়ক পথের সুবিধার মধ্যে প্রথমত আমরা বলতে পারি বাজার ব্যবস্থা উন্নতি দেখো আমরা সুবিধা বলতেছি এবং এখানে দেখতেছি বাজার ব্যবস্থার উন্নতি অর্থাৎ এই সড়ক পথের কারণে আমাদের কি হচ্ছে বাজার ব্যবস্থা কিন্তু উন্নয়ন ঘটছে কেন যে আমরা এক দেশ এক জায়গার পণ্য আর এক জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছি এখন দেখো আমাদের উত্তরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন হয় বা সবজি উৎপন্ন হয় সেগুলো আমরা কি সড়ক পথ বা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সেগুলো খুব দ্রুতই আমরা আমাদের বাংলাদেশের ভেতরেই বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছি যার ফলে সকল জায়গায় আমাদের কি হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থার আমরা সম্প্রসারণ ঘটাইতে সক্ষম হচ্ছি এই কারণে আমরা বলে থাকি সড়ক পথের সুবিধাগুলোর মধ্যে আমাদের এই বাজার ব্যবস্থার উন্নতিটা অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে আচ্ছা এরপর দেখো সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেন সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমরা এখানে বলবো যে এখানে আমরা সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই কারণে বলতেছি যে সমানভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে অর্থাৎ একটা জায়গায় আমাদের শিল্প উৎপাদন বা আমাদের কৃষিকাজ বা কৃষি উৎপাদন বেশি হচ্ছে বিধায় আমরা সেই জায়গাটা থেকে যে মানে সেই জায়গাটা থেকে যে অর্থ আমরা পাচ্ছি বা পেয়ে থাকি সেগুলো যে আমরা শুধুমাত্র নিজেরা ব্যবহার করতে মানে সেই জায়গাতেই ব্যবহার করবো তা না আমাদের এই পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকার কারণে আমরা আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সকল জায়গায় সেগুলো আমরা সরিয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছি অর্থাৎ সকল জায়গাগুলো সরিয়ে পড়ছে বিধে আমাদের কি হচ্ছে আমরা খুব সহজে খুব সুন্দরভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিন্তু সেই জায়গাগুলো অর্থাৎ যে সকল অঞ্চল উৎপাদনের সাথে জড়িত নয় সে জায়গাতেও কিন্তু কি হচ্ছে অর্থ উপার্জনের একটা ক্ষেত্র বা অর্থ উপার্জনের একটা সেক্টর সেখানে তৈরি হচ্ছে এবার দেখো আমরা তিন নম্বর বলবো কৃষি উন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন অর্থাৎ আমরা এখানে কৃষি উন্নয়ন কেন বলতে আসছি যে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এখানে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে কেন যে আমরা যে ফসল উৎপাদন করছি সেই ফসলগুলো নষ্ট হচ্ছে না আমরা সব জায়গায় সেগুলো পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছি আর এই পৌঁছে দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের কৃষি ব্যবস্থার একটা বড় সড়ক উন্নয়ন সাধন হচ্ছে কি কারণে আমাদের এই সড়ক পথের সুবিধার কারণে এরপর দেখো আমরা চার নম্বর বলবো শিল্প উন্নয়ন শিল্প উন্নয়ন শিল্প ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে অভূতপূর্ব একটা উন্নয়ন সাধন সক্ষম আমাদের এই সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কেননা আমাদের যে শিল্প পণ্যগুলো রয়েছে আমরা সেই শিল্প পণ্যগুলোকে খুব দ্রুততার সহিত খুব মানে স্বাচ্ছন্দে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছি অর্থাৎ আমরা আমাদের যে শিল্প কারখানাগুলো গড়ে উঠছে সেই শিল্প কারখানাগুলো গড়ে ওঠার জন্য আমাদের বিভিন্ন কাঁচামালের প্রয়োজন হয় সেই কাঁচামালগুলো আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছি এবং আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানাগুলো গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছি যে কারণে আমরা বলতেছি কি যে আমাদের বাংলাদেশের সড়ক পথের সুবিধার মধ্যে শিল্প উন্নয়নটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপর দেখো আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ আমরা বলতে পারি পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ উন্নয়ন 
অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হচ্ছে কি কারণে আমাদের এই সড়ক পথের সুবিধার কারণে তো এই যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পেছনে যে দিকটা সবচাইতে মূর্খ ভূমিকা পালন করে থাকে সড়ক পথ সেটা হচ্ছে সড়ক পথ কেননা এই যে আমরা যে সকল পণ্যগুলো উৎপাদন করছি সে সকল পণ্যগুলো আমরা খুব দ্রুততার সহিত এই সড়ক পথের মাধ্যমে কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছি যার ফলে কি হচ্ছে যার ফলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে যার ফলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটছে এবং এই ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়নের পেছনে আমরা যদি দেখি সড়ক পথের ভূমিকাটা কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাখে এবার ছয় নম্বর দেখো বন শিল্পের বন সম্পদের উন্নয়ন বন সম্পদ বা শিল্প যাই বলি না কেন বন সম্পদ বা শিল্পের উন্নয়ন বন সম্পদ বা শিল্পের উন্নয়ন যে আমাদের এই সড়ক পথের সুবিধার কারণে বা সড়ক পথের সড়ক পথটা গড়ে ওঠার কারণে আমাদের বন সম্পদের সম্প্রসারণ ঘটেছে বন সম্পদগুলোকে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছি বন সম্পদ থেকে বন থেকে আমরা যে সকল সম্পদগুলো সংগ্রহ করতেছি সেগুলো আমাদের যে যে অঞ্চলগুলোতে যে কাঠ যে ধরনের কাঠ গাছ বা যেগুলো দরকার সেগুলো আমরা পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছি যার ফলে সমগ্র অঞ্চলগুলোতে আমাদের যে চাহিদাগুলো সেই চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে কেননা আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু সব জায়গায় যদিও আমাদের বাংলাদেশে যদিও বনভীর পরিমাণ সত্য ভাগ সেই কারণে দেখা যাচ্ছে কি যে আমাদের সকল অঞ্চলের চাহিদাগুলো কিন্তু পূরণ হয় না তো এই চাহিদাগুলো পূরণ করার সাপেক্ষে আমাদের এই বন সম্পদ বা বন শিল্প মানে বন সম্পদ থেকে বন থেকে যে সকল শিল্পগুলো শিল্পজাত পণ্যগুলো তৈরি করা সেগুলোকে আমরা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি বা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়ে থাকে তো সেই সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা দেখি অর্থাৎ সম্পদ বা শিল্প সকল উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা রাখছে কে সড়ক পথ এরপর দেখো দ্রব্য মূল্যের দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ যে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে কেন এই সড়ক পথের কারণে এখন এখানে নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা ভারসাম্য রক্ষা করা আমরা বলতে পারি কেননা যে যে জায়গায় উৎপন্ন হয় যে পণ্যটা যে জায়গায় উৎপন্ন হয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যার ফলে শুধুমাত্র সেই জায়গাটাই পণ্যটা স্থায়ী থাকে বা সীমাবদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে সেখান থেকে কিন্তু আমরা মানে পুরোপুরি অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হয় না তো এই কারণে এটাকে এটার সম্প্রসারণ ঘটানো বা বিস্তার লাভ করাটা সবচাইতে জরুরি সেক্ষেত্রে আমরা যদি এগুলোকে বিস্তার ঘটাইতে পারি বা এগুলো সম্প্রসারণ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের ব্যাপক ধরনের একটা সুবিধা কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি এখানে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমাদের সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবার দেখো রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের সড়ক পথের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে কেননা রাজনীতির সাথে আমাদের যদিও সড়ক পথের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই আমরা সুবিধার কথা বলতেছি তো যদিও সরাসরি সরাসরি এখন আমাদের সম্পৃত নাই তবে কি আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলোকে সম্প্রসারণ করা বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দর কারণে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই সড়ক পথগুলোকে উন্নত একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হই কেননা তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাবি দাওয়া বা বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করার সাপেক্ষে তারা কিন্তু সড়ক পদগুলো নির্মাণ করে থাকে এটা একটা দিক এরপরে দেখো লাস্ট আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কি করতেছে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতেছে কেননা বন বন সম্পদ যদি আমাদের বিশেষ করে আমাদের সড়ক পথ আমাদের এখানে সড়ক পথের কথা বলতেছি সড়ক পথের কথা বলি যে এখানে যে সকল ব্যক্তিবর্গ ধরো দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে গাড়ি চালক থেকে শুরু করে অর্থাৎ পরিবহন শ্রমিক যারা আমরা বলে থাকি সেই পরিবহন শ্রমিক থেকে শুরু করে যারা রয়েছে সকলে কি হচ্ছে তাদের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যারা গাড়ি বা বাস ট্রাক বা পিক আপ এই যে বিভিন্ন উপকরণ পরিচালনার মাধ্যমে চালানোর মাধ্যমে তাদের কিন্তু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে কি কারণে হচ্ছে সড়ক পথের মাধ্যমে দেখো এখানে সড়ক পথের মাধ্যমে এখানে সড়ক পথ তৈরি করার কাজে যারা যুক্ত আছে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে পাশাপাশি এই সড়ক পথগুলোকে যারা ব্যবহার করছে তাদেরও কিন্তু একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে এ কারণে আমাদের বলে থাকি যে আমাদের সার্বিক দিক ক্ষেত্রে আমাদের সড়ক পথের উন্নয়ন এবং সড়ক পথের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে মূল কথা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের জীবনযাত্রার মানটা উন্নয়ন হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ কথা হচ্ছে কি আমরা সড়ক পথের কারণে আমরা যে সুবিধা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন এবং আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এ কথাটুকু আমাদের শেষে
অবশ্যই রাখতে হবে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে